हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी स्कॉड आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट साइंस की बुक का चैप्टर सिक्स कम्बर्शन एंड फ्लेम का पार्ट टू इससे पहले जो है हमने काफ़ी कुछ चैप्टर में कवर कर लिया है तो ये सारा का सारा हम लोग दिख चुके हैं एक्टिविटी सिक्स पॉइंट थ्री है ना और ये सब फॉरेस्ट फायर क्या होती है इसके क्या क्या नुकसान होते हैं एग्डिशन टेम्परेचर है ना ये एक्टिविटीज़ ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो है कवर कर चुके हैं तो अब आगे का देख लेते हैं इसमें हाँ ये देखिए एक्टिविटी 6.4 नहीं देखी थी तो इसमें 6.4 में क्या है बी केयरफुल बाय हैंड्रिंग बर्निंग कैंडल तो जब हम लोग एक बर्निंग कैंडल यानी कि जलती हुई मोमबत्ती जो होती है ना उसको जब हम लोग पकड़ रहे हैं तो उसमें हमें केयरफुल रहना है इसमें हमें क्या बोला गया है कि मेक टू पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर मतलब दो पेपर कप बनाने हैं अब एक पेपर की शीट को ऐसे करके फोल्ड करते हैं तो ऐसे करके कप बन जाते हैं ना कौन जैसी फिर क्या करना है पोर अबाउट 50 एम ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स तो फिर आपने जो पेपर कप बनाया है उसमें लगभग 50 एम ठीक है पानी डाल देना है उन हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल फिर जो दोनों के दोनों कप आपने बनाए हैं ना पेपर से कप मतलब आपने पेपर को रोल किया फिर थोड़ा बहुत टेप वेप लगा के उसको पेपर सा बना दिया पेपर से कप जैसा बना दिया ऐसे करके ठीक है फिर उसमें एक में आपने पानी भर दिया और आपको ने उसको जलाया दूसरे में आपने बिना पानी भरे जलाया वट हैपन्स टू द एम पेपर कप तो जो खाली पेपर था वो तो एकदम से चलने लगेगा वट हैपन्स टू द पेपर कप विथ वाटर वो थोड़ा एकदम से फ्लेम को नहीं पकड़ेगा इतनी जल्दी ऐसा क्यों क्योंकि इसको गर्म होने में टाइम लगा इसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में जिस पेपर कप में पानी है वो ठंडा था और ठंडी चीज को गर्म करने में टाइम लगेगा जैसे ही गर्म होगा तभी हीट वो कर पाएगा इसलिए इस वाले पार्ट में इसको टाइम लगा और ये वाला पेपर जो है वो एकदम से जल गया इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप अगर हम कप को कंटिन्यू मतलब हीट करते रहेंगे वी कैन इवन बॉइल पेपर वाटर इन द पेपर कप अगर हम लोग इसको ना करते रहेंगे जलाते रहेंगे तो ये पानी गर्म होने लगेगा बट एकदम से पेपर नहीं जलेगा आप इस ऐसा क्यों होता है तो देखिए द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन तो एक कंडक्शन का प्रोसेस होता है आपने जो पेपर कप को हीट सप्लाई करी ना उससे पेपर नहीं जला इनफैक्ट वो कंडक्शन के थ्रू पानी को वो गर्मी चली गए सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड तो जब पानी था ना तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं रीच हो पा रहा था मतलब पानी जब तक उस पेपर कप में था तो वो पेपर कप पेपर को मतलब वो पेपर कब जल नहीं पा रहा था आप ये समझ जाइए बस हैंस वो जलेगा नहीं तो द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड फ्लेमेबल सब्सटेंस तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है कि कौन से सब्सटेंस जो हैं वो जल जाते हैं तो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर इग्निशन का मतलब होता है जलना तो जो भी सब्सटेंस कोई भी सामान जो बहुत ही जल्दी जल जाते हैं ठीक है एकदम से उन पर आग लग जाती है उनको कहते हैं हम फ्लेमेबल सब्सटेंस ठीक है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एग्जाम्पल क्या है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के अल्कोहल एल ये एकदम से जल जाते हैं ठीक है इनफ्लेमेबल होते हैं ये फिर आता है हाउ डू वी कंट्रोल फायर अब ये सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हमारे आसपास रहते हैं तो हम लोग फायर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है तो देखते हैं यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स आप लोगों ने घर में मतलब कई बार सुना होगा कि जैसे कि घर में आग लग जाती थी पहले ज़माने में बहुत होता था क्योंकि घर जो है लकड़ी के या फिर क्या फिर कई बार कच्चे घर होते थे तो उनमें एकदम आग लग जाती थी कई बार आप लोग देखते होंगे कि बाज़ारों में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट्स की वजह से या फिर फैक्ट्रीज़ में आग लग जाती है तो इस तरीके का जो है अगर आपके पास कोई है पता है आपको इस इंसिडेंस के बारे में तो आप लिख सकते हैं अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं फिर फाइंड आउट टेलीफोन नंबर of the fire service in your area. If fire breaks out in your house or in your neighborhood, तो first thing to do is to call the fire service. तो जैसे कि कहीं आस पास आग लग जाए तो fire service को call करना चाहिए Fire station का number, police station का number, hospital, ambulance इन सब के number हमेशा होने चाहिए आपके पास ये क्या कह रही हैं It is important that all of us know the telephone numbers of fire service. ठीक है जी पता कर लेना फिर फायरमैन एक्सटेंगुश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर तो खूब तेज प्रेशर में पानी जब फेंका जाता है तो आग जलनी बंद हो जाती है तो डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन क्या आपके सिटी में आपके शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है तो वेन अ फायर ब्रिगेड अराइव जब फायर ब्रिगेड आती है वट डज इट डू वो क्या करती है इट पोर्स वाटर ऑन द फायर क्या करती है वो पानी जो भी आग वाग लगी होती है वहाँ पर डालती है वाटर क्या करता है कूल कर देता है कंबस्टेबल मटेरियल को सो दैट इट्स टेम्परेचर इज बॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर तो वाटर जो है जो भी चीज़ जल रही होती है ना उसके टेम्परेचर को कम कर देता है तो वो पानी जब 
आसपास के एरिया को ठंडा कर देगा तो वो चीज़ फिर इग्निशन टेम्परेचर उसका नहीं पहुंच पाता मतलब वो चीज़ फिर जल नहीं पाती है इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर से कोई भी सब्सटेंस जलना स्टार्ट हो जाता है तो इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं पहुंचेगा चीज़ ठंडी रहेगी तो चीज़ जलेगी नहीं दस इससे क्या होती है फायर रुक जाती है वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कम्बस्टेबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग सप्लाई ऑफ द एयर सो द फायर इज फायर इज एक्सटेंड क्वेश्चन तो जैसे कि पानी पड़ता है जब उस आग पे तो फिर भाप बन के उड़ने लगती है भाप बनने लगती है पानी की वो भाप भी क्या होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है और ऑक्सीजन नहीं होगी आसपास हवा नहीं होगी तो भी अगर कोई भी बंद कमरा है जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर माचिस की दिल्ली नहीं जल सकती ऑक्सीजन का होना आग के जलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए You have learned that there are three essential requirements for producing fire. क्या क्या है वो requirement? Fuel, air and heat. तो क्या क्या requirements है Fuel होगा Fuel यानी कि wood हो गया kerosene हो गया है ना oil हो गया Fuel इसको कहते हैं जिससे कोई चीज़ जलती है air हवा हवा में oxygen होती है और heat. फ्यूल एयर एंड हीट इन तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब ये ती, तीन चीज़ें अवेलेबल होंगी तभी किसी जगह पर आग लग सकती है तो यानी कि आपके जो किचन में गैस होती है स्टोव वो जलता है कैसे जलता है क्योंकि गैस होती है फिर आप माचिस की तीली या फिर लाइटर से जलाते हैं तभी वहाँ पर आग जल पाती है और आस पे आपके आसपास तो हवा होती है तो फ्यूल एयर एंड हीट इन तीनों की ज़रूरत होती है आग लगने के लिए या फिर कोई चीज़ जलने के लिए तो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर मतलब किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर पहुँचाना पड़ेगा यानी कि उस टेम्परेचर से ऊपर जिससे फ्यूल जलना शुरू कर दे उसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी फायर कैन भी कंट्रोल बाई रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट तो फायर अगर इन तीनों में से ना कोई भी चीज ना हो या तो ऑक्सीजन ना हो या तो फ्यूल ना हो या फिर हीट ना हो तो आग नहीं लगेगी और अगर इन तीनों में से कोई एक भी कट कर दे तो आग बुझ जाएगी तो फायर क्या करती है फायर एक्सटेंग यही काम करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म कर देते हैं या फिर टेम्परेचर को कम कर देते हैं है ना नोटिस द फ्यूल नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी अब ये वाला देखेंगे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल तो अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग फ्यूल का काम करती है क्योंकि बिल्डिंग में बहुत सारी लकड़ी की चीज़ें होती हैं है ना और लकड़ी तो भाई फ्यूल हो गई जल जाती है आराम से इसलिए चीज़ें तो क्या है ये क्या है ये देखिए इसको फायर एक्सटेंगशर कहते हैं ये हॉस्पिटल्स में या फिर स्कूल्स में भी हमें देखने को मिलते हैं मोस्ट कॉमन फायर एक्सटेंगशर इज़ वाटर सबसे ज़्यादा तो फायर आप बुझाएंगे तो पानी से ही बुझती है बट वाटर जो है बट वाटर वर्क ओनली वैन थिंग्स लाइक वुड और पेपर आर ऑन फायर बट पानी सिर्फ तभी काम करता है जब जैसे ये लकड़ी जल रही हो या फिर पेपर जल रहा हो अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जल रहा हो तो कभी भी उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए उससे हमें करंट लग सकता है जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है मीटर में आग लग जाती है तो कभी भी उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए उस पर मिट्टी डाली जाती है क्योंकि पानी क्या करता है पानी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप उस पर अगर फेंकेंगे पानी तो वो इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है इसलिए इलेक्ट्रिक चीज़ों पे कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए वाटर सूटेबल नहीं है ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल तो जहाँ पर पेट्रोल की वजह से या फिर ऑयल की वजह से आग लगी होती है वहाँ पर पानी से आग नहीं बुझती है क्योंकि क्या होता है डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर दैन ऑयल क्योंकि वाटर जो है ऑयल से हैवी होता है अगर आप जहाँ पर ऑयल की वजह से आग लगी हुई है वहाँ पे अगर आप पानी फेंकेंगे ना तो पानी नीचे चला जाएगा और आग फिर भी जलती ही रहेगी तो जब भी जैसे कि यहाँ पर ऑयल हो या फिर कैरो या फिर जैसे कि किसी बिल्डिंग वगैरह में आग लगी हुई हो तो वहाँ पे पानी से बुझाना मुश्किल हो जाता है या फिर अगर बहुत ज़्यादा वुड हो जिस जगह तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल्स लाइक पेट्रोल मतलब जिन मटीरियल्स में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है उनमें ही आग लग जाए जैसे पेट्रोल के खदान में ही होता है ना पेट्रोल के कुएं में ही आग लग गई तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भेजी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर दे और चीज़ जो भी है वहाँ पर बुझ जाए तो जो फायर एक्स फायर एक्सटिंगशर्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है सी ओ टू बींग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट जैसे कि ब्लैंकेट कवर कर लेता है ना फायर को इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वो ऑक्सीजन से हैवी होती है वो पूरी की पूरे एरिया को कवर कर लेती है और जो है फायर नहीं हो लगती और यही है एडवांटेज ये भी है कि वो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड हार्म भी नहीं करती तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई उस पर कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी खराब नहीं होगा और आग भी
what released when released from the cylinder carbon dioxide expand enormously in volume and cools down so it uh, so it not only forms a blanket around the fire it also brings down the temperature of the fuel so temperature ka jo fuel hota hai na hai na jiski wajah se aag jal rahi hoti hai uska temperature bhi kam kar deti hai carbon dioxide aur aas paas ki oxygen ki supply ko bhi cut kar deti hai isliye jo hai cheez aaram se bujh jati hai aag fir bujh jati hai that is why it is an excellent fire extinguisher to jo carbon dioxide hai wo kafi acha fire extinguisher mana jata hai another way to गेट सी ओ टू इज़ टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा भी आप लोग अगर फेंक दोगे तो भी आग बुझ जाएगी या फिर पोटेशियम बाई कार्बोनेट ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड या पोटेशियम बाई कार्बोनेट या फिर जो सोडियम बाई कार्बोनेट है उससे आग बुझ जाती है कम्बशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं bring a burner uh, bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen to kitchen mein aap log theek hai match stove jalate hain turn the knob gas turn the knob of the gas stove what do you observe fir kya hota hai aag lag jati hai hai na to gas aap log is tarike se jala sakte hain we find that the gas burns rapidly and produces heat and light hame ye bhi samajh mein aata hai ki gas jo hai na wo ekdam se jal jati hai aur wo heat aur light bhi produce karti hai तो यही क्या होता है यही तो कम्बशन होता है सच कम्बशन इज कॉल्ड रैपिड कम्बशन तो एकदम से अगर आग जल जाती है बहुत ही जल्दी तो उसको रैपिड कम्बशन हम लोग कहते हैं देर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर तो फॉस आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेम द सब्सटेंस दैट बर्न इन बर्न एट रूम टेम्परेचर तो फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर यानी कि अगर फॉस्फोरस आपके कमरे में रखा होगा तो बस उसमें अपने आप ही आग लग जाएगी कुछ करने की ही जरूरत नहीं है ठीक है तो द टाइप ऑफ कम्बशन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्न इन टू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इस कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कन कम्बशन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीज एकदम से हो जाती है जो चीज एकदम से हो जाती है ना उसको हम लोग कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस है तो कम्बशन टाइप ऑफ कम्बशन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इन टू फ्लेम मटीरियल जो है वो एकदम से जलने लगता है मटीरियल सडनली फ्लेम से बर्स्ट हो जाता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इस कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन मतलब बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा है कोई ऑक्सीजन नहीं आ रही कुछ नहीं आ रही है बट एकदम से चीज जलने लगती है तो उसको क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबर्शन बिना किसी आपने जलाया भी नहीं अपने आप ही जल गई तो उसको स्पॉन्टेनियस कंबर्शन हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबर्शन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस तो जो कोल डस्ट होती है उसमें भी अपने आप आग लग जाती है इसकी वजह से जो कोल की माइंस होती है उसमें भी कई बार आग लग जाती है कई बार क्या होता है स्पॉन्टेनियस कम स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू हीट ऑफ सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक कई बार बिजली गिर जाती है तो भी जंगलों में आग लग जाती है या फिर कई बार सूखे पत्ते पड़े होते हैं उस पर धूप पड़ती रहती है पड़ती रहती है और वो जल जाता है और पूरे जंगल में आग लग जाती है कई बार ह्यूमन की केयरलेसनेस की वजह से भी जैसे कि कैंप फायर्स करते हैं जंगलों में जाके उसकी वजह से भी आग लग जाती है आगे आगे आता है वी जनरली हैव फायर वर्कस ऑन फेस्टिवल डेज है ना फेस्टिवल्स में जैसे कि लोहड़ी वगैरह में या फिर दिवाली पे हम लोग पटाखे जलाते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार आग लग जाती है है ना और तो वो सभी हमें ध्यान से करना चाहिए तो वैन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड जो पटाखा होता है जब वो जलता है अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एकदम से रिएक्शन होता है और उससे बहुत सारी हीट निकलती है लाइट एंड साउंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड तो बहुत ज़्यादा उसमें से गैस निकलती है सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन तो मतलब एकदम से क्या होता है एक्सप्लोजन मतलब कुछ एकदम से फट जाता है एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर मतलब क्या होता है क्रैकर आप जलाते हैं एकदम से उसमें क्या होता है फट जैसी हीट लाइट और साउंड निकलती है तो हीट भी निकली लाइट भी निकली साउंड भी निकली तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं एक्सप्लोजन मतलब वो छोटा एक्सप्लोजन होता है कोई बम नहीं फटा होता है बट एक छोटा सा भी एक्सप्लोजन हम लोग कहते हैं कि उस क्रैकर में होता है तो ये हो गया एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन तो मतलब बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन हुआ बहुत सारी गैस उसमें से निकल गई उसमें से हीट निकली गैस निकली है ना तो उसी को हम लोग एक्सप्लोजन कहते हैं फ्लेम क्या होता है ऑब्जर्व एल फ्लेम एल मतलब जो गैस जलती है कैन यू टेल द कलर ऑफ फ्लेम उसका फ्लेम का कलर क्या होता है ऑरेंज या फिर कई बार अगर बहुत अच्छे से होता है तो वो ब्लू कलर का होता है रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन वो ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है फिर ब्लू कलर का होता है किस कलर का होता है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों को यहाँ पे बताने हैं तो खैर एक्सपेरिमेंट करके ही कर सकते हैं तो कलर ऑफ कैंडल कैंडल का कलर जो है वो ऑरेंज येलो होता है और फ्लेम जो होती है उसका कलर क्या होता है किचन में ब्लू कलर का होता है है ना तो ब्लू कलर का मतलब है कि कंप्लीट कंपर्शन हो
वो ना हम लोग आगे का जो चैप्टर है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी और हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हमारा कवर भी हो जाएगा अगर इस वीडियो में हम चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर हो जाएगा मतलब चैप्टर नहीं वीडियो वीडियो बड़ा हो जाएगा यहाँ तक हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू